అందరికీ నమస్కారం అండి వారాయి చలన చిత్రం నిర్మిస్తున్న రాజా చేయి వేస్తే సినిమా సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్నాయి యుఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది చాలా సంతోషంగా ఉంది సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా బాగుందని చెప్పారు సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీ టు థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ అండి సాయి కోరపటి గారు సాయి అన్నయ్య అండ్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ ప్రదీప్ గారు ఫర్ హిస్ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ అసెట్ అండి ఈ సినిమాకి మెయిన్ అసెట్ సబ్జెక్ట్ అయితే మా ప్రొడ్యూసర్ సాయి అన్న గారు బికాస్ ఒక ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అని పెట్టుకుని మీ యాజ్ అ విలన్ నారా రోహిత్ గారు యాజ్ అ హీరో ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ నమ్మి ఒక వండర్ఫుల్ సినిమా చేద్దామని చెప్పి ఆయన ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేయటం జరిగింది సో ఐ నీ టు థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ కథ అనేది ఇట్స్ అ కమర్షియల్ ఫిలిం అండి ఇట్స్ కమర్షియల్ ఫిలిం కానీ ఒక హాలీవుడ్ స్టైల్లో మో సఫి సొఫిస్టికేటెడ్ అని నేను చెప్పగలుగుతాను సో హీస్ అ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ ప్రదీప్ గారు అండ్ అలాగే ఆయన తమ్ముడు సుధీర్ గారు హూజ్ అ డైలాగ్ రైటర్ అండి ఈ సినిమాకి డైలాగ్ రైటర్ సో ది అదర్ మెయిన్ అసెట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం ఇస్ ద డైలాగ్స్ అండ్ భాస్కర్ గారి కెమెరా ఎవ్రీథింగ్ అండి సి ఐ విల్ ఐ విల్ నాట్ సే వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్ అన్నీ కూడా అన్ని రంగాలు కూడా వచ్చి బాగా వచ్చి ఇట్స్ ఇట్స్ గోన్ బి అ వండర్ఫుల్ ఫిలిం ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజు మీరు అందరు కూడా ఈ సినిమాని చూసి బ్లెస్ చేయాలని చెప్పి అందరినీ కోరుకుంటున్నాను నా క్యారెక్టర్కి వస్తే ఒక మొండి క్యారెక్టర్ అనమాట మొండి క్యారెక్టర్ అతను చేసేది కరెక్ట్ అని చెప్పి అతను కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ బయట ప్రపంచానికి అది అంతా తప్పు సో అటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ అనమాట ఒక మొండి క్యారెక్టరు నా క్యారెక్టరు రోహిత్ గారి క్యారెక్టర్ ఢీ కొంటాం లాస్ట్లో ఫేస్ ఆన్ ఫేస్ వన్ ఆన్ వన్ సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ అనమాట అమరావతి తర్వాత ఐ థింక్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ అ నెగిటివ్ షేడ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం డెఫినెట్గా ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది యూనిట్ అందరు కూడా వే జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది ట్వంటీ నైన్త్ ఈ ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అయ్యి ఈ సక్సెస్ ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఈస్ నాట్ అ మాసి కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిలిం అండి నా క్యారెక్టర్ని మీరు చూసుకుంటే డిజైన్ చేశారు ఒక మోర్ సొఫిస్టికేటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ అ విలన్ రోహిత్ గారి క్యారెక్టర్ చూసుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో సొఫిస్టికేటెడ్ సో మొత్తం ఒక టోటల్గా టెక్నికల్ వైజ్ చూస్తే ఇట్స్ అ హాలీవుడ్ ఫిలిం అండి ఇట్స్ హాలీవుడ్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిలిం సో ఎక్కడా కూడా రిచ్నెస్ తగ్గకుండా యూత్నెస్ తగ్గకుండా మై క్యారెక్టర్ ప్లేస్ అ లాట్ ఆఫ్ షేడ్స్ అనమాట అలాగే రోహిత్ గారు క్యారెక్టర్ ప్లేస్ అ లాట్ ఆఫ్ షేడ్స్ సో డెఫినెట్గా యూత్ యూత్ విల్ ఫాలో ఇన్ లవ్ దిస్ ఫిలిం అండి అటు సాంగ్స్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి ఫైట్స్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి ఇట్స్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ అ టెక్నికల్ ఫిలిం సో డెఫినెట్గా యూత్ విల్ ఫాలో దిస్ ఫిలిం ద హోల్ ఫిలిం వాజ్ షార్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి అవుట్డోర్ అయితే మేము అక్కడే షూట్ చేయలేదు కానీ ఆచితూచి కెమెరామెన్ గారు డైరెక్టర్ గారు వెళ్ళి ది హ్యాండ్ పిక్ ది లొకేషన్స్ అంటే లొకేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లొకేషన్ బాగుంది ఇక్కడ చేసేద్దామని కాకుండా కథ ప్రకారం కి ఏం కావాలో దాంట్లో బెస్ట్ లొకేషన్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు ద టోటల్ ఫిలిం వాజ్ షార్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ కానీ ఎక్కడ కూడా రిచ్నెస్ అనేది తగ్గనండి అంటే వీ షార్ట్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ ఓల్డ్ సిటీలో కూడా షూట్ చేసాం విచ్ ఈస్ నెసెసరీ సో డెఫినెట్గా అదే చెప్తాను ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టెక్నికాలిటీ అండి కెమెరా వర్క్ కానివ్వండి డైరెక్షన్ కానివ్వండి స్క్రీన్ ప్లే కానివ్వండి డైలాగ్స్ కానివ్వండి so everything fell in place and that, that is what raja chevest is all about see villain ante and i've i've got a different perspective about a villain and see no one is villain no one is a hero and see every person is got good and bad in them prathi okallo good untundi prathi okallo bad untundi the more the badness is what we call the villain is so character anedi he's got sentiments uh, amma character he for he is in love with his mother so sentiments anedi untundi but చెప్తున్న ద వే హీ ఈస్ బ్రాట్ అప్ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి అలా పెరిగాడు సిచ్యువేషన్స్ అలా పెరిగాడు అతను చేసేది కరెక్ట్ అనుకునే ఒక క్యారెక్టర్ అండి వాట్ ఎవర్ హీ డస్ ఇస్ రైట్ అనుకునే ఒక క్యారెక్టర్ సో బోత్ సిచ్యువేషన్ అనేది నేను చెప్పను ఇస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ దట్ నాకు రెఫరెన్స్ మా డైరెక్టర్ అండి సో ఆయన దగ్గర ఉండి నాకు ఇలా కావాలని చెప్పి చేయించుకున్నారు గెటప్ దగ్గర నుంచి కాస్ట్యూమ్స్ నుంచి కాస్ట్యూమ్స్ వరకు సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డిజైన్ బై మై డైరెక్టర్ డిజైనర్ రాజేష్ గారు మై అటైర్ డిజైనర్ సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డిజైన్ బై హిమ్ అండి నేనైతే లైఫ్లో ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయనండి సో ఐ వాంట్ గో విత్ ద ఫ్లో ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఫేత్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ టైమ్ సో ఈ క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ క్యారెక్
ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఆల్వేస్ మై మెయిన్ సపోర్ట్ అండి అంటే ఎవరికి ఆ ఛాన్స్ దొరకలేదేమో ఐ డోంట్ నో ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఎవరికి రాలేదేమో నేను అనుకుంటున్నాను బికాస్ ప్లేయింగ్ అ విలన్ ఇస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ అండి అంటే ఇట్స్ నాట్ హీ హీరోస్ యాటిట్యూడ్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ప్లేయింగ్ అ విలన్ యాటిట్యూడ్ ప్లేయింగ్ అ విలన్ హిజ్ యాటిట్యూడ్ విల్ బీ డిఫరెంట్ సో మేబీ ఎమ్ మోర్ అగ్రెసివ్ ఐ థింక్ ఐ మోర్ అగ్రెసివ్ ఇన్ మై రియల్ లైఫ్ సో మై వైఫ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ దట్ ఆల్సో సో డెఫినెట్గా నేను అగ్రెసివ్ అవుతాంతో ఐఎమ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ప్లేయింగ్ సీరియస్ రోల్స్ అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను సో కథ విన్న తర్వాత ఐ డెంట్ థింక్ ది గోన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీ సో మచ్ అండి డెఫినెట్ ఓకే కథ బాగుంది నా క్యారెక్టర్ అయితే ఫిల్ అండ్ లవ్ అయితే సో ఐ థింక్ ఈ గెటప్తోనే వెళ్ళిపోదామని మనం అనుకుంటే డైరెక్ట్గా లేదు సార్ గడ్డం పెంచాలని చెప్పారు గడ్డం పెంచిన తర్వాత దాన్ని కలర్ వేయాలని చెప్పారు దెన్ హీ గాట్ రాజేష్ గారు డిజైనర్ టోటల్ మోడర్న్గా ఉండాలి ద వే హీ క్యారీస్ ఇన్ సెల్ఫ్ అంటే ఒక విలన్ అయినా కూడా ఈ ఇస్ గాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కార్స్ ఈజ్ గాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ క్లోదింగ్ వాళ్ళ హెంచ్మెన్ కూడా నా వెనకాల ఉన్న నలుగురు కూడా వాళ్ళ క్యారెక్టర్లు కూడా బాగా డిజైన్ చేశారండి అంటే వాళ్ళ లుక్ కానివ్వండి సో ప్రతి క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ ఈజ్ టేకన్ కేర్ ఆఫ్ అండి డైరెక్టర్ గారు సో దాని తర్వాత ఒక ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దే నీట్ మీ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఇంట్లో సపోర్ట్ దే సెట్ యా వై డోంట్ యూ గో ఫర్ డిఫరెంట్ లుక్ డిఫరెంట్ లుక్ వెళ్తే బాగుంటుంది బికాస్ ఈవెన్ ద టైమ్ ఇస్ చేంజింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయటం సో ఎవ్రీథింగ్ వర్క్అట్ అవుట్ ఫర్ మీ అండి ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ బీ అ లక్కీ ఛాంప్ ఫర్ మీ అండి జనరల్గా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు ఫ్యామిలీ దిస్ హోల్ యూనిట్ మేడ్ మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి కానీ బట్ దిస్ ఫిలిం ఇస్ అ రియల్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పొచ్చు అండి బికాస్ సాయి అన్న ఇస్ క్లోజ్ టు బాబాయ్ సాయి అన్న ఇస్ క్లోజ్ టు ఫ్యామిలీ అలాగే బావతో వర్క్ చేయటం అంటే ఇట్ వాజ్ అంటే బయట చే చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగే లేదండి అండ్ దిస్ ఫిలిం గాట్ ఎస్ మోర్ క్లోజ్ రోహిత్ బాబాకి నన్ను ఇట్ గాట్ ఎస్ మోర్ క్లోజ్ సో ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఐ స్టిల్ అంటే ఆయన కొరత ఆయనకి ఎక్కడ తగులుతుందో అని చెప్పి నా భయం నా నన్ను కొరత నాకు ఎక్కడ తగులుతుందో అని చెప్పి ఆయనకి భయం సో ఇట్ వాజ్ దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ ఇట్ దిస్ ఫిల్మ్ గాడ్ ఎస్ క్లోజ్ అండ్ గో విత్ ద ఫ్లో ఈ చేంజ్ తీసుకుంటానికి కారణం అనేది ఏమి లేదు ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద క్యారెక్టర్ సబ్జెక్ట్ బాగుంది ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద క్యారెక్టర్ సో దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ రీజన్ ఫర్ దట్ ఫ్యూచర్ అనేది ఐ కాన్ ప్రెడిక్ట్ అండి అది చెప్తున్నాను ఈ డిఫరెంట్ రోల్స్ వస్తే మెయిన్ యునో దట్ రోల్ హ్యాస్ టు ఎలివేట్ మీ ఇప్పుడు అమరావతి తీసుకున్నారనుకోండి ఐ గోడ నంది అవార్డ్ ఫర్ దట్ యాజ్ అ మెయిన్ విలన్ కానీ ఆ సినిమా మొత్తం తీసుకుంటే అసలు ఆ విలనే కాదు సినిమాలో కథ మొత్తం అతని చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటుంది అమరావతిలో సో దిస్ ఫిలిం ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్ అటువంటి మెయిన్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ వల్ల ఈ సినిమా ఉంది అనే ఒక క్యారెక్టర్ నాకు వస్తే కనుక ఐ డూ ఇట్ అండి ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ అండి అంటే ఇప్పుడు రోహిత్ బాబా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయ్యారు కాబట్టి మేబీ ఇట్ వర్క్ అవుట్ మోర్ కంఫర్టబుల్ కానీ వేరే వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ అండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాళ్ళు వేరే హీరోలు మేము వేరే హీరోలు అని కాకుండా ద హోల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ అండ్ డెఫినెట్గా ఐ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఇండి కథ అనేది ఇట్స్ టోటల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిలిం అండి అదే చెప్తున్నది ద ఫోర్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇస్ మై క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ రోహిత్ రోహిత్ బాబాస్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇద్దరే కనిపిస్తాం ఈ సినిమాలో అండ్ జనరల్గా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అనేది ఏ సినిమాలో ఉండదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ది సాంగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈ ఫిలింలో షీ ప్లేస్ అ మెయిన్ మెయిన్ రోల్ అండి అంటే ఐ థింక్ ద హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద ఫోర్సింగ్ 